arkadaşlarım. <gülüyor> Selam kusura bakmayın biraz bornozlarlayız da. Eve geldik Burhaniye'den bir duş alalım dedik. Yatak odasına geldik kıyafetlerimizi giymeye. Burada cam açıktı. Odada. Şurada yerdeydi. Şurada yerde. O kadar güzel bir güvercin ki. O kadar güzel ki bunun anlamı ne? Bakın ayağında da mor bir tane şeyi var. Evet. Artık neyse. Yani. Sahibi herhalde karışmasın diye. Tamam tamam tamam. <gülüyor> tamam. Balkonuma kumru yuva yapar. Odamda yatak odamda beyaz güzel güvercinler şeyler. Beyaz güvercin iyi bir şeydir bence ya. Allah'ım. Dur bir hemen şey yapma. Salma hemen. Salma. Kafasını boyamışlar mı orijinal rengi mi pembe? Bilmiyorum. Güzelim. Heh. Heh. Biraz daha atlasın. Kaçalı ha. Ne yapmıştım? Ne oldu aşkım? Gitme vakti. Gitme vakti. Ha. Açsana camı. Hadi. Gideceğim mi? Hadi git. Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Bugün sizinle yeni bir vlogda İstanbul'da birlikteyiz. Çiçeklerim nasılsınız? Sizi özledim güzellerim, dünya güzelleri. Özledim kız sizi. Kahvaltı hazırlığı İstanbul'a döndük artık. Videoyu sonuna kadar izlemeyenleriniz var galiba. Sonunda söylüyorum İstanbul'a dönüyorum diye. Stokta videom yoktu. O yüzden <gülüyor> annem bu kadar. <gülüyor> Yet o falan diyormuşum. Biz geleli arkadaşlar neredeyse bugün günlerden salı. Evet biz geleli bir 5 gün falan oldu. Gelirken bir dünya arabayla yük getirdik. Onlardan bir tanesi de anneciğimin yapmış olduğu analı analı elma sirkesi. <gülüyor> bir ana çıktı sirke anası orada süzdük birlikte. Nar sirkesini süzerken ben bir <gülüyor> kriz geçirdim falan. Çok şey tuhaf bir görüntüsü oluyor ya sirke anasını. Günav! Günav! Günaydın! Geldiğimden beri birazcık böyle miskinlik yapıyorum. Çok bir şey çekmedim. Evet oğlum. Bayramda yenildi, içildi. Annişkom'un su börekleri. Annişkom'un baklavaları. Ondan sonra cıma. Buraya geldikten sonra da böyle birkaç gün öyle geçti. Şimdi artık böyle tekrar kendi düzenime geri dönmeye çalışıyorum. Yumurta haşlıyorum bebekler. Ve bugün sizinle birlikte... Kayısı dondurması yapacağız. %100 doğal, organik ağacımızın kayısılarından dondurma yapacağım arkadaşlarım. Çünkü çok fazla var ve o kadar bereketli ki o kayısı. Herkese gitti yani. Akrabaların çoğuna verdik. Ee, ben getirdim işte gelip buradan aldılar falan. İşte komşuma gitti, Gözdişe Murat'a gitti. Çok güzeldi gerçekten. Herkese gitmesi beni çok mutlu etti. Size şey söylemedim. Arzum geldi saç şekillendirici. Onu ben geldiğimde gittim aldım. O parçanın da nerede? Ya başlığını değiştirmişler komple. Başka başlık verdiler bana. Ekmekler böyle. Şöyle çok küçük isli peynirim var. Az bir şey almıştım. O kadar kaldı. Onu kullanacağım. Erir mi bilmiyorum. Kediler iyi. Biz iyiyiz. Yarın evlilik yıl dönümümüz. Herkayasla birbirimize hediyelerimizi çoktan verdik ama. Bana dün aldığı hediyelerini, hediyelerini verdi. Ve ona ayakkabı aldım biliyorsunuz. Söylemiştim size daha önce de. O da bana birkaç bir şey almış. Zaten bir çanta almıştı. Ben onu da evlilik yıl dönümü hediyesinin bir kısmı olarak sayacağım. Şu iki dilim de hindifüme koydum. Bu arada tostumu artık. Ezo tostlarını biliyorsunuz. Ezo böyle tostlara bayılır. Şöyle küçük bir tost yaptım. İşte yumurtayı, domates, salatalık koyunca güzel bir tabak olacak. Ben kendisi de bunları aldım. Arkadaşlarım. Yıldönme hediyesi. O da bana neler neler. Yok kız o kadar abartılacak bir şey yapmamış. Altınlara boğdu beni kocam evlilik yılında. Ay ben de böyle gece kıyafetimle videoyu açtım. Hiç rahat hareket edemiyorum. Ama ne olacak kız siz yabancı mısınız? Biz bizeyiz şurada. Sadece 11 bin kişiciyiz. Videolarımın izlenmeleri de işte 10 bin. Kız abone oldunuz mu? Ay ay içimi çektiniz gerçekten. 
Erkolar, erkekler abone oldunuz mu? Sevdiğiniz kız arkadaşlarınıza Ezgi Kerkaya'yı önerdiniz mi? Ha? <gülüyor> Annenize, ablanıza, hatta o küçük kız kardeşinizin elindeki tableti alıp zorla benim kanalıma abone ettiniz mi? Etmediyseniz işte tam şimdi sırası dost. <gülüyor> Ay bebeklerim enerjimi iyi gördüğünüz gibi. Şimdi ya. Kocuşkum bunu altı şeyleri de göstereceğim. <gülüyor> Arkadaşlarım artık bir pelişimiz var. Mumu koydum adını. <gülüyor> o kadar güzel ki. Yani oh. arkadaşlar o kadar güzel bir his ki bu. Bütün gece böyle aramızdaydı bununla yaptık var ya. Ay şuna bakın. Mumu. Yanakları var baksana yanakları. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hayatımda hiçbir erkek arkadaşımdan peluş bir hediye almadım. Bir ayıcık, işte bir tavşan, hiç kimse. O kadar hani hayatıma giren, birlikte olduğum insan oldu. Hiçbir bana böyle bir şey almadı biliyor musunuz? Ve ben peluş sevdiğimi bilmiyordum. Ama bu, ya bu peluş da değil, bu başka bir şey bu. Bu böyle baksana sarılıyor sana. Bu sana sarılıyor böyle. Bunu almış. Çok mutlu oldum ve hemen kokularımız birbirine girdi. Yani çok güzel. Oturacak mı? Mumu? Otursun burada. <gülüyor> evet arkadaşlar bundan sonra kanalı Mumu'ya devrediyorum. <gülüyor> Kendisiyle <gülüyor> içerik devam izlemeye. Ha? Herkese yeni bir videodan daha merhaba ben, ben Mumu. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. <gülüyor> Birinci hediyemiz bu. İkinci hediyemiz bu arkadaşlarım. İvroşe'den bana parfüm almış kocişkom. Monoye. Bunu favorilerime eklemiştim zaten. Alacaktım ve bilmiyordu böyle bir kokuyu alacağımı. Bunu almış ve çok güzel kokuyor. Bence tam bir yaz kokusu şeyine bayıldım. Spreyinin sıkılış şekli müthiş ve kalıcı bir koku. Çok fresh bir koku yani. İçinde neler var? Hindistan cevizi yağı, tiara yağı. Yani formülü %94'ten fazla bitkisel içeriğe sahip. İşte paraben, renklendirici, mineral yağ, silikon içermiyor. Tamamen geri dönüştürülebilir cam. Çok beğendim kokusunu. Çok fresh bir koku, yaz kokusu. Bunu almış. Bir şey daha aldı. O biraz özel. Onu o yüzden gösteremeyeceğim. Öyle çiçekler. Biz işte erken verdik biraz. Bu sene böyle oldu. Dayanamıyoruz ikimiz de. Böyle bir doğum günüsü bir şeysi olduğu zaman o gün gelene kadar kendimizi böyle zor tutuyoruz. Ben zaten mutlaka onun bana aldığı şeyleri bir şekilde öğreniyorum. Çünkü saklamayı falan beceremiyor. <gülüyor> ya da yalan söylemeyi çok beceremiyor yani o konularda. Umarım daha nice güzel sevgi, saygı çerçevesinde hayat arkadaşlığımıza devam ederiz. Kerkayas benim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Bizim de anlaşamadığımız, zıtlaştığımız zamanlar tabii ki oluyor, olmuyor değil ama işte dediğim gibi e, o sevgi, saygı çok önemli. O devam ettiği sürece bir şekilde devam ediyor. O bittiği zaman zaten olmuyor. Umarım bizim de daha uzun yıllar devam eder. Böyle bebişler. E, şimdi Kahvaltıya bir bakalım sizinle birlikte. Bugün işte dondurma yapacağız sizinle. Kayısılı dondurma. Birazcık tatsız bir konu var. Hemen geliyorum. 2-3 hafta önce fark ettiğim bir şey. Hemen sağ göğsümün alt kısmında yani o uç kısmının biraz daha aşağısında ön tarafta bir şişlik fark ettim. Sivilce gibi değil yani. Ucu falan bir şey yok. Böyle bir yağ bezesi gibi bir kabarıklık fark ettim. Kızarıklık. Daha doğrusu. Ve çok uzun zaman oldu. Geçmedi. Sonra üstünden biraz zaman geçti. İşte annemlerin yanına falan gittik ya. Orada denize falan gittikten sonra iki gün sonra falan baktım. Sönmüştü. Sanki böyle sivilceniz patlarda söner. Üstü böyle kabuk bağlar gibi olur ya. Kabuk bağlamamıştı üstü ama. Böyle sanki bir sönmüş kendi kendine. Öyle gördüm. 
Ama hala oradaki o hafif kabarıklık ve e, kızarıklık diyeyim geçmedi. Ben de o yüzden e, randevu aldım hemen hastaneye. Sanırım genel cerrahi bakıyor e, bu tür durumlara. Umarım doğru yerden randevu almışımdır. Cildiyeyi almadım yani. Direkt göğüs olduğu için genel cerrahiye randevu aldım. Yarın işte evlilik yıldönümümüz ama yarın işte öyle bir hastane işim olacak. Olsun. Umarım bir şey çıkmaz. Ben bu arada bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Böyle ara ara hani çıkıyor ya yağ bezesi ya da sivilce gibi bir şeyler. Muhtemelen öyle bir şey oldu. Ama yine de gideceğim yani. Siz de özellikle göğüs meme olayında böyle bir şey görürseniz... Hiç hiç riske atmayın. Direkt gidin yani randevu olup. Ben şanslıma hemen de randevu alabildim yani. Şuna bakın arkadaşlarım. Kocaman salata yaptım resmen kendime. Sadece bu bile yetecek gibi. <gülüyor> Ekmeğim sığmıyor. Şöyle üstüne koydum. Böyle oldu arkadaşım. Mesela ben sana anlamını bilmediğim bir kelime söylesem. Mesela... Bakılır, bu açıklamalar ikna ediyorsa devam edilir, etmiyorsa bırakılır. Güzel. O zaman e, yani... Her... Ne demek yani? Ona kadar bildiğimiz virüsler var, sen niye herkesi bilemezdin? Ben de beni kedi cinsi nereden evet, okudum? Yani mesela... Hayır, çünkü herkes dediğin şeyi zaten bir virüs türü olarak tanımlamışsın. Ve biz başka virüsler de biliyoruz. Virüsün ne olduğunu biliyoruz. E, i̇nceleme konusu olan bir şey bu. Hakkında Tanrı'nın bilinip bilinemeyeceğine dair hiçbir fikrim yok diyen insana göre bilim açısından, bilim açısından daha iyi bir yerde değil miyiz? Bakalım hangisini istiyorsun Tarçın? Bunu değiştirelim tamam. Suyum var. Ama belli ki içilmek istenmiyor. Suyumu da ziyan etmiyoruz. Bir yıkayayım şunu bekle. Bu mu? Bu değil. Tamam. Koydum oraya. Mama istiyormuş. <gülüyor> Git hadi sen de ye. Yürü. Gördüğünüz gibi temizlik yaptım. Şimdi e, yemek akşam yemeği hazırlayacağız sizinle birlikte. Annişimin bana gittiğimde verdiği e, dondurulmuş fasulyeler var. Zeytinyağlı yapacağım. Bunu böyle bir süzgece koydum süzülsün diye. İyice süz dedi annem pişirmeden önce. O yüzden bunun çözülmesi biraz daha zaman alacak gibi. 
Yeşil mercimek yemeği yapacağım. Biliyorsunuz birazcık kaçırdığım için sebze de yemiyorum uzun zamandır. Yeşil mercimek de lif kaynağı ve yemeğini çok severim. Halk arasında kara şimşek diye de bilinir. O yüzden ondan yapacağım. Çok minik bir mutfağımı toplayacağım. Burada çok küçük bir dağınıklık var şurada. Tezgahta bir tane karınca geziyor. Burhaniye'den getirdik mutlaka. <gülüyor> Şunu bir yıkayacağım. Tereyağı eklemiştim zaten tencereye. Hmm. Yemek yapmak en güzel. Hmm. İnce şey olsun kıskanımızda. Fasulyeyi de koyacağım. Tam çözülmedi. Annem iyice çözülsün öyle pişir demişti. Yani Mustafa olmasın diye ama tam çözülmüyor. Ben biraz geç çıkardım herhalde. Yine de pişireceğim. Umarım güzel olur. Şöyle bir tane soğanla doğradım. Bunu böyle en altına koyacağım ki pişsin diye. Şurada ekleyeceğim. Bir tane de domatesini doğradım valla artık. Şöyle. Siz de yemek yaparken 100 kere el yıkıyor musunuz? Evet. Bakalım nasıl olacak? Kıstım bunu. Pişiyor. Arkadaşlarım şimdi kayısıdan dondurma yapacağız. Topladığımız kayısılar. Bunlar çok yumuşak olanlardı. En yumuşak olanlarını seçeceğim. Şimdi bunları hem tek tek kontrol edeceğim içlerini. Hem de şöyle çekirdeklerini kurtaracağım. Çünkü bu çekirdekleri sonradan kırıp içindeki kayısı çekirdeklerini tüketiyoruz biz. O yüzden bunları böyle ayırıyorum. Valla ilk defa deniyorum. Şey bir tane kavundan dondurma tarifi vardı internette. Onun işte kavunun çekirdeğinden de kavun sütü yapıyorlar. Öyle onu da katıyorlar içine. Ben de biraz normal süt katmayı düşünüyorum açıkçası. Hiç şeker falan hiçbir şey koymayacağım katkısız. Ondan blenderdan geçirmeyi düşündüm ama tarife baktım. Önden sütle hafif dondurup ondan sonra blend etme aşamasına geçiyorlar. O yüzden ben de ona yakın bir şeyler yapacağım. Umarım güzel olur. Yani kayısıların kabuklarını soymadım ama bunlar soyulmaz zaten ya bence. Az önce burada bir tane züber yedim. O yüzden ara oyun yapmayı yine unuttum abi. 2,5 litre yakın suyum bitti. Normalde hani 2,5-3 litre su için deniyor ya. Kilo vermeyi hedefliyorsanız gibi. Bence yazın o 3-3,5'a çıksa hiç sorun değil yani. Çünkü çok insan bunalıyor gerçekten. Şimdi öbür kayısı torbasına da bakacağım. Ay. Buna... Çok güzel. 
şöyle bir kuble süt ekledim. Biraz daha hadi ekleyeyim. Bunu bu vaziyette buzluğa atıyorum. Biraz donacak sonra blenderdan geçireceğiz. Yemekler pişti. Yemekler pişti. Yes arkadaşlarım. Bakalım olacak mı? Şöyle görünüyor. Yumuşak hala kayısılar. Ölümüne dondurmadım yani. Hepsi sığmayacak. Şöyle bir alt üst etmek lazım. Ay bir şey değil mi? Çok güzel olacak arkadaşlarım. Şimdi bunu hepsini şey yapamayacak. O yüzden şu anda bile kıvam müthiş oldu yani. Ben şok. Tadına bakacağım. Of. Of diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama yumuşak kayısılardan yapmamız lazım. Bir de sizin daha büyük bir şeyiniz varsa robotunuz işiniz daha kolay olur. Ben böyle mecburen parça parça koyuyorum. Şu an sorbe gibi oldu. Hatta yani şey şöyle Dondurma yani direkt. Alt üst edeceğim. Bu arada bazılarını geçirmemiş ama hiç önemli değil. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu tekrar buzluğa alıyoruz. Bir turda el blender ile geçireceğiz. Bunları da yalamaca. Takçın. Tamam mı? Tamam mı? Akşam kahvesi. Yalanın birazcık ki. Ben bunu şöyle yıkarım da. Şunu elimde yıkayacağım şimdi kahvemi için de. Kız maske falan mı yapsak ya? Geçen gün bir şey yaptım. Dur şu kahvem şurada soğusun da. Burnuma falan aynada bir baktım. Baya bir siyah noktam olmuş yine. Hadi gelin birazcık odada şey yapalım. Kiehl's maskesi sürelim. Ay dur siz annemin şeylerini bana verdiği çiçekleri de göstereyim. Bak gösterecektim size unuttum. Bu arada bir yorum okudum. Bu Gerçi bugün söyledim ben erkekler de izliyor falan diye. Evet arkadaşlarım. Yeni minna kaktüslerimiz. Bunu, bunu işte bende vardı bu. Tarçınla Kopernik yedi. Prenses burada. Skulentin buradaydı. Buraya aldım. Bunlar da işte büyük bitkiler. İşte toprağına kediler işiyor. Şunu yiyorlar. 
dallarını mallarını. Bakın bu da annemin kaktüsünün çiçek veren bir kaktüsü vardı. Onun çiçeklerini toplayıp bana vermişti. Bak kaç gün oldu gereli hala ölmedi. Bu da orkidem. Bu orkide 10 yıllık falan bir orkide arkadaşlarım. Bunu da kurtardım Kopernik'in elinden. Yani bunları içeri almayı çok isterdim. Ama dediğim gibi alamıyorum maalesef. Kedilerden dolayı. Şu arkada da bir tane sukulentim var. Bu da biraz cansız. Anneminki çok şey. Gür. Bu bendeki biraz ölüyor gibi sanki. Çiçeklerimiz de burada. Salonda da işte bir tane yine kaktüsümle para çiçeğim var. Sonra da şey yaparım. Lambena. Siyah nokta burun bandı var ya. Ondan da bir yapayım. Burnum çok şey olmuş. Dur anneciğim. Ne yapıyorsun Kopernik? <gülüyor> Manyak gidem aynı sahibine çekmiş. Ay. Bu. Müthiş. Bir tane kil maskeniz olsun bundan olsun. E çok uzun dayanıyor. İnce bir tabaka halinde. Aslında haftada bir yapmak lazım ya kil maskesini. Reklam işbirliği falan değil lan. Keşke öyle olsa. Ki yıldızı çok severim çünkü. Ama de bu kadar kalın sürmüyorum ben bu maskeyi. İnce sürmek yeterli de bu sefer elim biraz fazla kaçtı. Ben böyle biraz sert seviyorum arkadaşlar. Çünkü sert sevilmeyi hak ediyor. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. İçeri. Arkadaşlarım gidiyorum içeri kahvemi içeyim. Duşlar alındı. Çilekli peelingler bile yapıldı. Güzel temizlemiş. <gülüyor> Hıçkırık tuttu. Güzel temizlemiş maske. Siyah noktalarım ama tabii kalanlar var. Şu. Şu an. Böyle içinden kendine ait kağıtları falan çıkıyor. Güzel bir şey. Baya iyi bir şey yani. Nasıl açacağız bunu? saniyede açtı. 2 saattir cebelleşiyorum. Valla bozulmamış. Gayet de sağlam. Çok sıkmışım. Bunu biraz çok sıkmanız lazım. Yoksa kuruyabilir hava alırsam. Yapıyorum galiba şu an. Tutkal kadar kötü kokmuyor. Güzel kokuyor aksine yani. Parfümlü bir tutkal gibi düşünebilirsiniz. Şeyde TikTok'ta görmüştüm ben bunu. Yabancı bir kız vardı. Erkek arkadaşının burnunu uyguluyordu. Hemen adını aratmıştım o zaman. Google'layıp. Çiçek sepetinde vardı sadece o zaman. Hemen almıştım. Böyle kağıtları çıkıyor kendi. Kopardım. Kopardım. 
Ya bunu böyle banyodan çıkar çıkmaz hemen yapmak lazım. Gözenekler açık oluyor ya. O zaman yapmak iyi oluyor. Yaptık. Kuruyor. Sonra aynı sertleşiyor şey gibi. Burun bandı gibi. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Şimdi biraz geç bir saat görüntü yapacağım ama. Tadına. Tabii donunca daha güzel olacak da. Böyle bir şey yok. Yemin ederim böyle bir şey yok. Çok güzel. Biraz tabi buz buz şu an. Aşırı hafif. Çok güzel değerlendirmiş oldum yani şu kayısıları. Yarın herhalde mis olur. Kodeli kullanıyorum bayağıdır burada bu çok memnunum buna. Ben bunu yanlış kullanıyormuşum abi çok sıkıyormuşum pamuğa. Bundan çok sıkmamak lazım. Az sıkınca mük oluyor. Parladım kız. Çok güzel temizledi. Bakayım. Oy. <gülüyor> Görmek istiyor musunuz? Abi i̇ncelemeyi çok seviyorum ya. Bayağı çıkmış benim. Ama tertemiz oldu burnum. Allah tertemiz oldu. Çok görünmeyecektir de. <gülüyor> Görüyor musunuz? <gülüyor> Abi. <gülüyor> okay. Şimdi maske seçerim. Ne yapsak ne yapsak. Ah, ne yapsam ne yapsam. Kurtulabilsem. Yapsam gönlüm. Abi bunu yapayım. Ne diyor? Bunu bana Stella abla getirmişti galiba. Evet. Şöyle bir şey. Bunu yapacağım. Açalım bakalım. Yazmıyor valla üstünde son kullanma tarihi falan. Güzel. Hindistan cevizi yağ kokuyor. Evet, ağır bir yapısı yok. Jel jel böyle güzel. Sevdim. Paketin içinde de öyle ürün kalmadı. Soda açtım bir tane. Borlu. İçeri gidiyorum. Sonra geliyorum. Şimdi bende böyle bir yeşim taşı var ve bunu buzluğa atmışım. İki saattir dolapta bunu arıyorum abi. Maskeyi çıkartmadan önce hazır bu buzluyken şöyle güzel soğuk soğuk şöyle boyun kısmına da oh emmiş bayağı yüzüm ha. Kağıdın da izleri çıkmış yüzünde. Ay çok güzel. Kalanını da elimle gezdireyim. Dövüşler bakın. O parça burada. Görüyor musunuz? Umarım yine şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Dediğim gibi ya artık olursa garantisi var sonuçta. Götürürüm. Şu küçük başlığını da aldım. Bunun da belki saçımın önünü yine yaparım.
Hepsini bitireyim. Öyle geleyim aşkımlar. Yes bebişlerim yaptım. Şimdi şurayı şöyle toplamıştım. Bu kısmı bu sefer açmadım. Yani o şekilde doladım ama açmadım. Şimdi şunu şöyle çıkartacağım. Parmaklarımla açtım. Yani düştü hemen. Şöyle elle şekillendirmek lazım. Sıcımın arkası da böyle. Saçlarımı şöyle falan da güzel oluyor, yakışıyor bana. Saçım hafif dalgalıyken. Böyle yatacağım arkadaşlar bu gece. <gülüyor> Yarın sabah ne hale gelmiş olacak kim bilir. Güzel oldu ama ben. Sevdim. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Dur bak şunu fiştan çekeyim. Yaparız ne bir şeyler. Yarın da makyaj yaparız dışarı çıkarken. Hastaneye giderken böyle birazcık makyaj yapayım da. Hastane makyajı. <gülüyor> Hadi öptüm sizi bana iyi geceler. Arkadaşlarım hello. Ay. <gülüyor> Kahvaltı yaptım. Saçlarımı tekrar bir tarakla geçtim. O kıvrıklıkları biraz bozuldu. Uçları kabardı ya saçımın. <gülüyor> Beceriksiz misin? Gerizekalı. Biraz beceremedim galiba arkadaşlarım. Şimdi ee, yine çok minik. Sizinle make-up köşeleri çıkar bunların hepsini. Bugün evlilik yıl dönümümüz ya. Hiçbir şey yapmayacağız ama. Hediyelerimizi de dünden verdik. Şöyle ben çok minik bir hastane makyajı yapacağım arkadaşlarım. Yüzüme gözüme bir şeyler sürmek istedi canım. Şu ağız çevrem bir tık karanlık ya. Sizin şöyle durmanız lazım da. Ben tekim ve muadilim yok. Aa, aa. Gerginim arkadaşlarım ya. Hastane muhabbeti beni geriyor yani. Gösterebileceğim bir yerde olsa göstereceğim size ama. Gerildim yani durdukça. Ulan inşallah kötü şeyler bizi bulmaz. Belki de yanlış yere randevu aldım abi. Belki de doktor çekti. Niye buradasın? Fidi siz neden buradasın? Seni buraya getiren şey yanlış yer. Bir daha belki randevu almaya çalışacağım. 6 ay sonrasında zaten geçmiş olacak. Cuma günü komşumun kınısı var. Gidelim mi kız? Ben, bana davetiye getirdiler. Kınayı getir anne. Kınayı getir anne. Koyunca yatır anne. Yalnız yan komşu duydu benim şu an. Koyunca yatır. Ay. Ezgicim bıyıkların harika. Evlilik yıl 11 yıl alınca mi? Man. Ne olacak sanki? Ne olmuş yani azıcık kıllarım şey olduysa? Ne olmuş yani ağda zamanım geldiyse? Kiko 20 numara. Bazılarınıza 2 numara demiştim ilk aldığımda hatırlıyor musunuz? Ters tutmuşum çünkü ambalaj aşağıda. Kiko sürdüm bugün. Bu ikisi güzel mi içleşti? Bir şeyler eksik gibi. Hiç umurumda değil. Giyineyim kız dur. Zaten yine hastanelere bile geç kalacağım. Giyindim arkadaşlar.
arkadaşlarım. Böyle giyindim. Biraz altımda saçımda böyle işte. Bu biraz altında kirli durdu bunun şeyinde ama ama. Tam bir saatim var. Bana şans dileyin telefonla sizi güncelleyeceğim arkadaşlarım. Öyle oldum. Görüşürüz birazdan. Sıcaktan var ya saçlarım maçlarım leş gibi böyle birbirine girdi her yerim. Ay dur şunu çıkarayım da sizi göreyim. Bebekler çıktım hastaneden. Dur şurayı geçelim de. Uzdan ha. Bir dur. Aha dur dur bak kız. Şey e, gittim arkadaşlar genel cerrahi doğru yermiş. İşte meme muayenesi yapıldı ve e, doktor direkt hani oraya baktı. Kadın dedi ki bu benimle ilgili değil dedi. Cildiyeden randevu alman lazım dedi. Meme ile ilgili değil bu dedi. Ama hazır gelmişken artık meme kontrollerine de başlayalım dedi. İşte meme ultrasonu için randevu al aşağıdan dedi. Sonra sonucunu getirirsin dedi. İyi tamam dedim. Hastanenin işlerini biliyorsunuz abi. Gittim randevu aldım. En erken tarih 4 Eylül. <gülüyor> 5 ay sonra. Neyse ondan sonra işte Kerkayası aradım. Şey dedi. Ya dedi zaten dedi hastaneye gitmişsin dedi. Bir daha randevu almakla uğraşma istiyorsan dedi. Git dedi cildiyecinin oraya dedi. Bir rica et falan. <gülüyor> Kaos abi. Gittim cildiyeye. Dedim ya böyle böyle bir durum var. Neyse uzatmayayım. Bakayım dedi adam. Gösterdim. Sonra genel cerraha sinirlendi. Bunun için bana mı gönderiyor seni dedi. Bir argümanı yazamadı mı dedi. Bunda bir şey yok ki dedi. Ben dedi dahiliye numaramı yazayım kağıda dedi. Git dedi arasın beni söyleyeyim hangi ilacı yazacağını falan. Neyse tekrar gittim işte genel cerrahın oraya. Girdim içeri. Bu sefer doktor bana diyor ki ben cildiyenin yazacağı ilacı yazamam. Dedim ben ilk size gelmiştim ama dedim. Olabilir beklemeniz lazım. Ben yapamam, ben edemem. Ben de sinirlendim. Ben dedim senin yapacağın işe. <gülüyor> Aynen böyle dedim doktora bu arada. Çünkü çok sinir oldum yani. Orada iki dakika arayacak dahilisin. Ben zaten daha önce randevulu hastayım yani. Gelmişim sana. Arayacak bir iyilik yapacak yani. Ay nasıl uğraştırıyor anlatamam size. Ben de yani bir şey için... Antibiyotik için açıkçası bekleyemedim çünkü çok kalabalıktı zaten. Belki evde vardır argumentim bilmiyorum. Bakacağım yani zaten bu arada hani sivilce gibi bir şey demiştim ya size. Hani patlamış böyle bir şeyi kalmış orada. Şişliği kalmış yani. Geçer herhalde bilmiyorum. <gülüyor> Öyle arkadaşlarım şey sonra işte Kerkaya'yı söyledim. Dedim böyle böyle oldu. O da dedi ki istiyorsan hemen eve gitme. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Eve gidip ne yapacağız dedi. Bekle beni dedi. Ben geleyim senin yanına birlikte bir şeyler yaparız dedi. İyi tamam dedim. Beşiktaş'a indim işte şimdi. Hazır gelmişken onu da bekleyecekken rahat rahat şöyle bir pasajları falan da dolaşalım istiyorum. Bir bakalım ne var ne yok. Uzun zamandır buradan da bir şeyler almıyorum. Öyle yani bebeklerim. Sizi de güncellemiş olayım. Çok da vırvır etmeyeyim. Hava çok sıcak. Sinan Paşa iş merkezine giriş yapmaktayım. Arkadaşlarım Beşiktaş pazarını, şey Beşiktaş pazarı diyorum, Beşiktaş pasajını talan ettim abi. Bir şeyler aldım yine kız. Ama aldıklarımı e, şeyde göstermeyeceğim. Bu videoda göstermeyeceğim. Gıcıklık olsun biraz. Bir sonraki videoda denemeli göstermeye karar verdim arkadaşlarım. Pasajı gezdim. Şimdi bir üst kata da çıksam mı? Üst katta pek bir şey yoktu galiba. Susadım. Bir yerden şurada bir şey var galiba. Şuradan çıkayım da ben. Güzel. Yani buraya bence hafta içindense, şey hafta sonu gelmektense hafta içi gelmeniz eğer gelecekseniz çok daha mantıklı bir hareket olur. Şimdi bir su alacağım. Hafta sonu videosunda görürsünüz aldıklarımı. Göstereceğim yani denemeli video çekeriz. Hem bir kombi videosu çekmek istiyordum onu çekmiş oluruz. Gözlük bakalım gelin. Asla yakışmıyor. Yani kocuş komşu koleyi aldığından beri şöyle güzel koleler var. Evde de var bende ama takmıyorum asla yani. Bir sürü kolyem var aslında evde. <gülüyor> Taksam çok iyi olur ama takmıyorum. Bunu çıkartmaya kıyamıyorum. Bununla da her şey uymuyor. Benim gözlüğüm yine en güzel kız. Allah aşkına şuna saçım gibi müthiş. Evet. Ay ben neler aldım ben kız. <gülüyor> şöyle. Bir 
su aldım. Sağ olun. Kolay gelsin. 200 lira bir şeyler. Bak 200 TL. Ay, bana yakışmıyor bunlar ya. Benim biraz basandan sonra açılması lazım. 200 lira uygun ama. Pencereli pencereli. En arkaya saklamış bilir bir şeylerin abi. Yemin ediyorum. Karar verip gelecek. Bak gelmek ben araba. Ben bir düşüneyim geleceğim demiş saklamış onu. Şunlar da güzel bakın. Bana yakışır mı? Takım mı bu? Yo. Çok kısa. Burası ne? Burada ne var? Burası neymiş? Burası ilk defa görüyorum diye. Ha. Okey. Böyle bir Oturacak bir yer bulmam lazım. Arkadaşlarım hello. Gel Kayazcığımla buluştuk. Geldi iki gözümün çiçeği. <gülüyor> Evlilik yıl. Ay ne güzel görünüyor saçlarım. Evlilik yıl dönümü kutlaması şeysi için bira içeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tüm kötülüklerin babasıdır, anasıdır. Siz içmeyin. Ay çok güzel görünüyorum. <gülüyor> Hayatım ne kadar güzel bir işim var. <gülüyor> Sessizlik. Bugün en mutlu günü. Sessizlik. En güzel şarkı, en güzel. Arkadaşlar az önce SCV 2'ye girdim. İşte Kerkayas geldi. Kotonla SCV 2'ye baktık. İşte ben kombi videosu çekeceğim hafta sonu için. Bu arada evet pazar günü kombi videosu göreceksiniz. SCV 2'ye girdim. Neyse 500. kez söyleyeyim onu size. Ee, şey kot şortların hepsi bitmiş yani tükenmiş. Teşekkürler. Sağ olun. Ay çok güzelmiş. Siyah kot şortların hepsi tükenmiş yani bitmiş. Bir tane kot etek gördüm tamam mı? Ama çok koyu. Hani çok koyu kot siyah değil mi? Mavi kotun en koyu rengi var ya o koyulukta bir kot etek. 42 bedene düşmüşüm. 44 beden büyük geldi arkadaşım. 42 beden oldu yani şu an. Ezi bayık ki de bilmiyorum yani. Belki Eytenem'de yine 44 giyerim ama 44 giydim büyük geldi. Ee, 42'sini giydim tam oldu. Hatta o bile biraz şey yaptı. Abartmayız. Şimdi almadım o kototeyi çünkü Kerkas beğenmedi. Çok kısa falan. Çok kısa diyor mu işte? Çok kısa değildi çünkü. Şey dedim beğenmedin mi dedi. Var, ben dedi bu kot rengini sevmiyorum dedi tamam mı? Daha açık olsa daha iyi olurdu falan dedi. Sonra ben kararsız kaldım. Birkaç kere daha sordum bunu hani beğenmedin mi yakışmadın mı falan dedi. Aşkım barista önlüğü gibi oldu deyince bıraktım arkadaşlar kot etiği. Ben onu diyorum ki benim alışveriş şey gitme. Ben çok zaten kararsız biri. Bir de bana soruyorsun. Hadi çiz. 11. yılımızda. 11. yılımızda. Ben de bir elimi yıkayacağım ya. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel. Allah. Kapak kapak alacağım mı? Fark ettim. Bu kadar insanın içine kamerayı açtın gittin. Ben şimdi ne söyleyeceğim ya? Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Seni çok seviyorum tatlım. 11. yılımız kutlu olsun. Mutlu olsun. Huzur, sağlık. Dolu nice seneler geçirelim birlikte. 20. yılımızı da aynı coşkuyla kutlayalım. 30.yı da 40.yı da inşallah. Umarım her şey bizim için daha da güzel olacak. Ben inanıyorum. Bundan sonraki senelerde daha seninle yapacağımız çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Daha gezeceğimiz, göreceğimiz çok şeyler var. Hoş geldin. Böldüm pardon. Yok bitti zaten ya. Bitti Zor oluyor böyle. Herkes bana bakıyor falan öyle hissediyor. Evet çiçeklerim evden selamlıyorum sizi. Gördüğünüz gibi ev ortamına geçtik biz. Çünkü iki arkaya yazcığım ilacını yanına almamış. O yüzden eve gelmek zorunda kaldık. Belki biraz daha yine dışarı çıkacağız, çıkarız bilmiyorum. Aşağı yazacağınız tebrik mesajları için de şimdiden çok teşekkür ederim. Evliyseniz, hayatınızda biri varsa, darısı sizin başınıza. Sevgi saygı çerçevesinde sizin de sevdiklerinizle uzun yıllar geçirmenizi diliyorum buradan. Ve bu videoyu artık burada kapatıyorum. 
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hala olmadıysanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Pazar günkü vlogta kombi videosu izleyeceksiniz. Kısa mı olur uzun mu olur bilmiyorum ama öyle yani. Kaçırmamak için takip almayı unutmayın beni. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Kum,